देर अ जोक ऑन सोशल मीडिया टुडे दैट एट द अंबानी पार्टी इवन द वेटर्स ड्राइवर्स डोर कीपर्स ऑल ऑफ देम ऑन एन एवरेज वर बिलेनियर्स सेम एनोलॉजी प्रॉब्ली अप्लाइज टू सेंसेक्स एंड निफ्टी दीज डेज वाइल सेंसेक्स वॉज अप अ बिट टूडे एंड निफ्टी वेंट नो वेयर द ओवरऑल मार्केट ब्लेड लाइक एनीथिंग सेंसेक्स एंड निफ्टी आर नो लॉन्गर थर्टी एंड फिफ्टी स्टॉक्स दे आर जस्ट द टॉप फाइव स्टॉक्स विच आउट वे एवरीथिंग एल्स मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स टूडे हैड नो एग्जिस्टेंस द मोस्ट अवेटेड न्यूज फॉर द डे इंडिया सी पी आई नंबर मार्जिनली रिड्यूज टू फाइव पॉइंट जीरो नाइन फ्रॉम फाइव पॉइंट वन हाउ एवर नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज राइट नाउ इन इंडिया आई थिंक मार्केट विल सी इट इन गुड लाइट टूमोरो बैंक्स विल प्रॉबली गो अप अ लॉट फॉर अ सिंपल रीजन लास्ट फ्यू डेज द एंटायर बैंकिंग पैक एन बी एफ सी पैक दे हैव सीन सिवियर प्रॉफिट बुकिंग एंड द शॉर्ट पोजिशन मे गेट कवर टूमोरो ऑल्सो बिकॉज इट इज बैंक निफ्टी एक्सपायरी टूमोरो सो शॉर्ट्स नीड टू बी कवर्ड द आई आई पी नंबर इन जनवरी फेल टू थ्री पॉइंट एट परसेंट इट डजेंट मीन मच टू मी फॉर द सिंपल रीजन दैट डिसम्बर द कंजन इज हायर दैन जनवरी बींग अ फेस्टिव काइंड ऑफ मंथ क्रिसमस न्यू इयर मैरिजेस सो जनवरी टिपिकली ऑन अ रिलेटिव बेसिस टू डिसम्बर वुड बी लो ओनली सो आई वुड टेक इट इन अ स्ट्राइड फॉर लास्ट फ्यू डेज आई थिंक वॉट इज हैपनिंग इज लॉट ऑफ रिटेल इज सेलिंग इन द कैश मार्केट नॉट वाई आर म्यूचुअल फंड बिकॉज एफ आई एंड डी आई आई आर बोथ नेट बायर्स सो प्रॉबली पीपल हु आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द मार्केट इन द इक्विटी पार्ट आर बुकिंग हैवी प्रॉफिट और एग्जिटिंग राइट नाउ विच इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन द मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस स्पेसिफिकली दिस इज प्रॉब्ली ऑल्सो टू डू द फैक्ट दैट बाई फिफ्टींथ ऑफ दिस मंथ देर इज अवेल्युएशन ड्यू ऑन म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट इफ मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कम अंडर प्रेशर ऑफ सेलिंग हाउ विल दे परफॉर्म द टिपिंग पॉइंट फॉर निफ्टी विच इज राइट नाउ अराउंड ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड is 21200 if nifty breaks that barrier then the next one is 18800 nearly 9 10% lower so nifty should not break 21200 to ensure that bulls do not lose control to the bears among other news jet airways good news probably will hit upper circuit tomorrow nclat has approved jet jalans offer finally and now within 90 days the airline will be moved formally to the jalans ITC came under a lot of pressure today it is a very large cap stock so if you have interested in that there was a large block deal of sell which happened from some british tobacco company about 3 to 4% stake was sold the good point is that it did not break 398 though the lower part of the deal was still 385 which means ITC has a firm support at 400 supports of course mean nothing in a falling market hdfc bank is being bought like anything by lic which was allowed recently to take the stake up to 9.99% so anything sold by fii's is being lapped up like anything by lic as well as other dis that is reflecting in the dii buy number so next quarter you will probably see a lot of change in the fii versus dii ownership structure whatever fii's might offload this quarter DIs will take it up. Overall, HDFC Bank is showing some sort of positive build-up right now. There is demand coming in at current level. It is India's largest bank after all. Today, gold come under a bit of pressure in India. Probably profit booking. It went below sixty-six thousand, and it is hovering around sixty-five, six hundred right now. Overall, a very volatile day. The bank index specifically was up, down, up, down, up, down. the banks except the top ones were bleeding heavily there were cuts up to 4 5% in some of the smaller banks i took some positions in bank nifty for tomorrow's expiry i thought cpi will be favorable and tomorrow bank index will go up i'll comment tomorrow whether it was a loss making proposition or profit making but i'll square off my positions first thing in the morning i've been talking about positions in three nbfc stocks jm financial iifl and aditya birla capital today i squared off all the positions they were kind of going nowhere approximately 15000 profit over an investment of roughly 3 lakh 5% gain in less than a week for as a trader this is good but there was a huge risk involved these were stocks were hitting lower circuits in general what i have seen is my predictions are coming true for us markets while they are very volatile in india so besides dow which kind of suddenly shot up 1% in the later half of the day i couldn't figure out the reason for that all other readings were fine S&P, Nasdaq, they were red. Bitcoin, as usual, was positive. Note that in the last twenty sessions, Bitcoin has been positive for fifteen days, negative only on five days. 
इट हैज क्रॉस सेवेंटी टू थाउजेंड डॉलर पर बिटकॉइन क्रूड सिमिलरली फॉर लास्ट ट्वेंटी डेज हैज बिन बिलो एटी डॉलर पर बैरल इट इज कंसॉलिडेटिंग इन अ रेंज इफ द सी पी आई डेटा लेटर टू नाइट इन यू एस कम्स बैड विच मीन्स इन्फ्लेशन इज हाई इंटरेस्ट रेट्स विल नॉट बी कट इन दैट केस द कंजम्पन विल बी इम्पैक्टेड एंड क्रूड मे क्रैक फर्दर लेटर इन द डे इफ द मार्केट्स आर अनसर्टेन और गोइंग डाउन then bitcoin and gold will go up in the international markets which is on the forecast india market i believe will be positive especially led by the banks now i could go completely wrong especially depending upon how the us inflation data comes up nifty sensex will be about 0.4 0.5% kind of up bank nifty if my reading is right may be 1 or 2% up us cpi data will be slightly negative it will be on the higher side and that will cause an impact in the us markets dow nasdaq snp they will be down a bit nasdaq may actually cracks a lot that will impact tcs and infosys tomorrow maybe but a lot will depend upon what fis are doing tomorrow overall cracker of a day ahead tomorrow both for india market and today for us market